இந்த இனிய நிகழ்வு விமன்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் ஃபங்க்ஷனில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆனரபிள் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் மிஸ்ஸஸ் ஷயாபி சிங் அவர்களே மற்றும் வெஸ்ட் ஜோன் வைஸ் பிரசிடென்ட் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் சுசீந்தர் முரளிதர் அவர்களே மற்றும் செக்ரட்டரி ஐஎம்ஏ டிஎன்எஸ்பி டபிள்யூடிடபிள்யூ டாக்டர் மேடம் ஞான மீனாட்சி அவர்களே பாஸ் பிரசிடென்ட் ஐஎம்ஏ டிஎன்எஸ்பி டபிள்யூடபிள்யூ மரியாதைக்குரிய மேடம் டாக்டர் சித்ரா அவர்களே டாக்டர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் டி பி மல்லிகா மேடம் அவர்களே சிஜிபி பிரசிடென்ட் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் செங்கூட்டுவன் சார் அவர்களே மரியாதைக்குரிய மேடம் டாக்டர் சாந்தா அருள்மொழி அவர்களே பிரசிடென்ட் நாமக்கல் ஐமே பிரான்ச் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் பி சதீஷ்குமார் சார் அவர்களே ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி நாமக்கல் ஐஎம்ஏ பிரான்ச் மரியாதைக்குரிய சார் டாக்டர் இலக்கியா இலக்கியா சதீஷ்குமார் அவர்களே செக்ரட்டரி டாக்டர் சுகந்தி பாரணி அவர்களே செக்ரட்டரி டாக்டர் ஜி ஜெயக்குமார் சார் அவர்களே சேர்பர்சன் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் கவிதா சரவணகுமார் அவர்களே மெம்பர் டபிள்யூடிடபிள்யூ மேடம் டாக்டர் மல்லிகா குழந்தைவர் அவர்களே மற்றும் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்திருக்கும் டாக்டர் குழந்தைவேல் அவர்களே டாக்டர் செல்வகுமார் அவர்களே மற்றும் நிமா குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் முதல்ல அனைவருக்கும் என்னோட தனிப்பட்ட முறையில் விமன்ஸ் டே வாழ்த்துக்களை செலிப்ரேஷன் முன்னிட்டு என்னோட வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் எங்கள் அனைத்து தாய்மார்களுக்கும் மகளிர்களுக்கும் நான் இங்கே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த விமன்ஸ் டேவை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு முதல்ல ஞாபகம் வருது எனக்கு என் பொண்ணு வயிற்றுல இருந்தா என் பொண்ணு என் ஒய்ஃப் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது அது பொண்ணா பையனான்னு தெரியல நம்ம பார்க்கக்கூடாது சரி அப்போ தான் வந்து முத முதல்ல நான் வந்து பாஸ்கின் ராபின்ஸ் ஐஸ்கிரீம் ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணேன் அவ்வளோ நெருக்கடி எனக்கு ஆனால் இருந்தாலும் அந்த ஃப்ரான்ச்சைஸ் வந்து நான் சும்மா ட்ரை பண்ணேன் எனக்கு கிடச்சது அந்த ஃப்ரான்ச்சைஸை நான் ஓப்பன் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்து தொடர்ச்சியாக பாலிடிக்ஸில் நான் மருத்துவ அணியில் பணியாற்றிக்கிட்டு இருந்தேன் என் பொண்ணு பிறந்த ஒரு ஒரு வருஷத்தில் நான் இளைஞரணி துணை அமைப்பாளராக டெப்யூட்டி யூத் விங் ஆர்கனைசராக ப்ரொமோட் ஆனேன் கட்சியில் அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் கழித்து எங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் எங்கள் அப்பா டாக்டர் மாயவனவர்களை எத்தனை வருஷமாக அரசியலில் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக அரசியலில் இருக்கிறார் மூணு தடவை எலெக்ஷனில் என்ன இருக்கிறாரு வெற்றி வாய்ப்பை இழந்துருக்கிறாரு போன தடவை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கூட நாங்கள் வந்து வாய்ப்பு கேட்டோம் எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சி இன்றைக்கி எம்எல்ஏவா மினிஸ்டராக உங்கள் முன்னாடி இருக்குன்னா இதுக்குன்னா அதிர்ஷ்டம் என்கிட்ட சொன்னாங்க உங்கள் வீட்டில் ஒரு அதிர்ஷ்ட தேவதை பிறந்துட்டா என் பெண் குழந்த வயிற்றில் இருக்கும்போதே எனக்கு சக்ஸஸ் தான் எல்லா விதத்துலேயுமே எனக்கு சக்ஸஸ் தான் வயிற்றில் இருந்ததுலேருந்தே எனக்கு படிப்படியாக ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எனக்கு சக்ஸஸை கொடுக்கறது எங்கள் வீட்டோட அதிர்ஷ்ட தேவதை என் பொண்ணு தாங்க அது மாதிரி இந்த விமன்ஸ் டே செலிப்ரேஷனை இந்த விஷயத்துலேருந்து நான் தொடங்குறேன் இவ்வளோ ஒரு பெரிய போராட்டத்தில் அரசியலில் என் தந்தை வந்து முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் என் தந்தையும் தாயும் பயணித்ததில் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடஞ்சி இன்றைக்கி நம்ம டாக்டர்ஸ் ஃபேமிலியில் நம்ம சிஎம் அவர்கள் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்து இதுக்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருந்த என் டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி அண்ணன் கே ஆர் என் ராஜேஷ்குமார் அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் எல்லாருக்கும் எல்லோரும் முன்னாடியும் அறிமுகப்படுத்தி நினைவுப்படுத்தி அவருக்கும் நான் ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் விட மக்களோட ஆதரவு பெற்று இன்றைக்கி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி பொறுப்பேற்று இன்றைக்கி தலைவர்கள் 
முதலமைச்சராகி இன்னைக்கு நானும் அந்த முதல் முதல் முதலாக தலைவர் அவர்கள் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருந்த அமைச்சரவையில் பெருமைமிக்க அமைச்சரவையில் நானும் ஒரு அமைச்சராக இன்னைக்கு பொறுப்பேற்றிருக்கேன் இந்த ஆட்சி பொறுப்பேற்றதுலேருந்தே அவங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இந்த ஆட்சி பொறுப்பேற்றோம் அப்படின்னு எல்லாம் கொரோனா காலம் நான் சதீஷ் சுஷ்குமார் சார் நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னேன் சார் மூணாவது வருஷமாக நான் ப்ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கேன் சார் அப்படின்னு சந்தோஷமாக தான் சொன்னார் வருத்தமாக சொல்ல சந்தோஷமாக தான் சொன்னார் மூணாவது வருஷமாக நானும் ஜெயக்குமார் சாரும் டீமும் இருக்குது அப்படின்னாரு ரெண்டு வருஷமாக கொரோனா எந்த மீட்டிங்கும் பண்ண முடியல எந்த ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனும் வைக்க முடியல யாரையும் பார்த்துக்கொள்ள முடியல அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன உயிரிழப்புகள் நடந்துச்சு எப்படி கஷ்டமாக இருந்துச்சு கொரோனா காலத்தில் அந்த கொரோனா இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நம்ம முதலமைச்சர் அவர்கள் பொறுப்பேற்றார் அவர் பொறுப்பேற்றதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ சீரிய நடவடிக்கைகள் எடுத்து கொரோனாவில் இந்த மெடிக்கல் ஃபெர்டர்னிட்டியில் வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராமை ஒரு ரெவல்யூஷனாக ஒரு புரட்சியாக செஞ்சார் இன்றைக்கி தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் பேருக்கு மேலே வேக்சின் போட்டு ஃபஸ்ட் டோஸ் இல்லாமல் செகண்ட் டோஸும் போட்டு அது இல்லாமல் அப்போல்லாம் வேக்சின் உற்பத்தி செய்கிறத எப்படி ஊக்கப்படுத்தலாம் எப்படி வாங்கலாம் அப்படிங்கிற எல்லா விதமான கோ கோ கோணத்திலையும் மக்களை தமிழக மக்களை காப்பாற்றணுங்கிற ஒரே சிந்தனையில் அள்ளும் பகலும் பார்க்காம இரவும் பகலும் பார்க்காம நம்ம மண் முதலமைச்சர் அவர்கள் பணியாற்றினார் அது எல்லாரும் தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஃபிஃப்டீன் டு லெஸ் தென் ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டின் இயர்ஸ்க்கும் வேக்சின் போட்டுட்ருக்குறோம் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ஸ்டெப்பு அவரோட லீடர்ஷிப்பில் இந்த கொரோனா இன்றைக்கி இந்த ரெண்டு வருஷம் அவர் லீடர்ஷிப் இல்லைன்னா இந்த ரெண்டு வருஷம் இல்லை இன்னும் நாலு வருஷம் கூட இந்த கொரோனாவை ஒழிக்க முடியாது அந்தளவுக்கு அவர் துணிந்து மக்களோட உயிருக்கு மதிப்பளித்து மிக கடுமையாக அவரோட அமைச்சர்களாக இருக்கட்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கட்டும் மாவட்ட செயலாக இருக்கட்டும் எல்லாரையும் முடக்கி விட்டு நிறைய வேலைகளை செய்து இன்றைக்கி எல்லாரோட உயிரையும் காப்பாற்றிருக்கிற பெருமை நம்ம முதலமைச்சர் சாரும் என்பது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதற்காக நம்ம டாக்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்ட பணிகள் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் எல்லாருமே பயந்தோம் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வரல எல்லாரும் அவங்கவுங்க குடும்பத்தை விட்டு அவங்கவுங்க ஃபேமிலி அவங்கவுங்களுக்கு முக்கியம் அவங்கவுங்க உயிரை காப்பாற்றணும் ஆனால் நம்ம சோல்ஜர்ஸ் மாதிரி நம்ம டாக்டர்ஸ் வெளியே வந்து தைரியமாக துணிச்சலாக ஹாஸ்பிட்டலில் திறந்து ரிஸ்க் எடுத்து அவங்களுக்கும் ரிஸ்க் எடுத்து அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் ரிஸ்க் எடுத்து கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் ப்ரைவேட் டாக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் பணியாற்றி இன்றைக்கி எத்தனையோ பேரை காப்பாற்றிருக்கேன்னா அதில் நம்ம டாக்டர்ஸுக்கும் அந்த பெருமை சேரும் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஐஎம்ஏயில் மோத ஐஎன் ஐநூறு டாக்டர்ஸ் வந்து இறந்துருக்குறாங்க நிறைய செவிலியர்கள் இறந்துருக்குறாங்க அந்த ஒருத்தரில் நம்ம இருந்துடக்கூடாதுங்கிற பயம் எல்லாேருக்கும் இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் பார்க்காம இன்றைக்கி துணிஞ்சு வந்து கொரோனா காலத்தில் பணியாற்றி எத்தனையோ மக்களை காப்பாற்றிருக்காங்கன்னா அதற்கு கண்டிப்பாக அனைத்து டாக்டர்ஸையும் நாம் தலை வணங்க வேண்டும் இது இல்லாமல் கொரோனா காலகட்டத்தில் மட்டும் இல்லாமல் மருத்துவர்களுக்கு நம்ம திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி நம்ம முதலமைச்சர் என்னென்ன செஞ்சுருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் போ போன ஆட்சியில் நான் அரசியல் பேசணும் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் இருந்தாலும் நம்ம ஆட்சியில் செய்த சாதனைகள் இந்த மருத்துவர்கள் எல்லோரும் இருக்கீங்க நம்ம முதலமைச்சர் வந்த உடனே என்னென்ன சாதனைகள் இந்த மருத்துவர்களாக செய்தார் என்பதை நினைவுபடுத்த படுத்த வேண்டியது என்னோடய கடமை வந்த உடனே டாக்டர்ஸ்க்கு கொரோனா காலத்தில் ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடாக இருக்கட்டும் அதை எந்தளவுக்கு ஈஸிப்படுத்தி அதிக டாக்டர் ஆக்சிஜன் கொள்முதல் செய்கிறதுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் செய்தார் அந்த ஸ்லாட்டு ஃபைனான்ஷியல் ரீதியாக ஃபீஸ் வந்து ஐசியூவாக இருக்கட்டும் வெண்டிலேட்டராக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி பேஷண்ட் அந்தந்த கேட்டகரிக்கு ஏற்ற வரைக்கும் அதுக்கான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரை ஒரு ரீசனபிள் அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி தந்தார் அது இல்லாமல் மக்களை தேடி மருத்துவம்னு சொல்லிட்டு வீடு தேடி வந்து வீடு தேடி வந்து நிறைய முதியவர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களாம் வந்து போய் என்னைக்கு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் சிகிச்சை எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ மெனக்கெட்டு டாக்டர்ஸை கார்லேயே செவிலியர்களாக அமைச்சு மக்களை தேடி மருத்துவங்கிற ஒரு மகத்தான திட்டத்தை நம்ம முதலமைச்சர் அறிவு அறிமுகப்படுத்தி இன்றைக்கி சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கு அது இல்லாமல் 
இன்னுயிர் காக்கும் திட்டம் நம்மை காக்கும் நாற்பத்தி எட்டுங்கிற திட்டத்தில் சாலை விபத்தில் பலியானவர்களுக்கு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் சிறப்பு சிகிச்சை அறுவை சிகிச்சையாக இருக்கட்டும் ஸ்கேனாக இருக்கட்டும் அது வந்து இலவசம் அப்படின்னு அறிவித்தார் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி நானும் நம்ம கலெக்டர் மேடம் எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி நாங்கள்லாம் ஒரு தனியார் ஹாஸ்பிட்டலில் நாமக்கல்லில் எருமப்பட்டியை சார்ந்த ஒரு பையன் அட்மிட் ஆகி அவனுக்கு பிரெயினில் ப்ளீடு எக்ஸ்ட்ரா அடையாள ஹெமரேஜ் ஏற்பட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி அவனை காப்பாற்றிருக்கிறோம் இது வந்து சிஎம்ஏ ஃபோனில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார் இது மாதிரி எண்ணற்ற திட்டங்களை நம்ம மக்களுக்காக மருத்துவர்களுக்கும் அதை வந்து சிகிச்சைகளை ஒரு பத்து ஹாஸ்பிட்டல் நம்மக்கிட்ட மட்டும் பார்த்திங்கன்னா அவங்கள அலைன் பண்ணி அவங்களுக்கான தேவையான தொகை எந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு ரீசனபுளான தொகை எந்தளவுக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கணும்னு அதையும் அவர் ஏற்படுத்தி தந்தார் நம்ம முத முதல்ல கலைஞர் காப்பீட்டு திட்டம் கொண்டாடும் போது நம்ம மருத்துவர்கள் எல்லாருமே அந்த கலைஞர் காப்பீட்டத்தில் ரொம்ப லாபகரமாகவே நன்றாகவே நல்ல பணியாற்றினாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் நடத்துறதுக்கும் எந்த பிரச்சனை இல்லாத சிறப்பாக பண்ணாங்க மக்கள் எல்லாமே ரொம்ப பயனடைஞ்சாங்க மக்களுக்காகவும் சரி ஏழை எளியவர்களுக்காகவும் சரி மருத்துவர்களுக்காகவும் சரி செவிலியர்களுக்காகவும் சரி எல்லா தரப்பு மற்ற மக்களையும் நினைத்து பார்த்து செய்யக்கூடிய அனைவருக்கும் உதவி செய்து அனைவருக்கும் என்னென்ன தேவை என்று செய்யக்கூடிய புரிந்து செய்யக்கூடிய அரசு தான் இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு எப்பயுமே இது மட்டும் இல்லாமல் எண்ணற்ற விஷயங்களை நம்ம மருத்துவத்துறையில் சாதிச்சுக்கிட்டே வரோம் ஏன் டூரிசம் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மெடிக்கல் டூரிசம் மெடிக்கல் டூரிசம் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் வந்து ஒரு தனி கமிட்டி போடலாம் அப்படின்னு வந்து டாக்ஸ் போயிட்டு இருக்கிற அந்த மெடிக்கல் டூரிசம் எந்தளவுக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம் அதுக்கான தனி கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி அது கவர்மெண்ட் சார்பாக நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பிளான்ஸும் டூரிசம் ரிலேட்டடாக இருக்குது இது இல்லாமல் நம்ம சுற்றுலாத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் என் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கொல்லிமலை இந்த மாவட்டத்தில் நம்மளுக்கு கிடச்ச ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் கொல்லிமலை அந்த கொல்லிமலையை எந்தளவுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதிமூணு ஏக்கர் லேண்டு நம்ம வந்து கொல்லிமலையில் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த கொல்லிமலையில் வந்து கூடிய சீக்கிரமாக எக்கோ டூரிசம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பிளானையும் நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கோம் கூடிய விரைவில் அதுவும் ஸ்டார்ட் எக்கோ டூரிசம்னால் விடன் க உடன் ரிசார்ட்ஸ் உடன் ஹவுசஸ் வச்சு நம்ம எக்கோ டூரிசம் பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் இது மாதிரி இத்தனை விஷயங்களை நம்ம பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது இல்லாமல் இங்கே பெண்கள் தினத்தில் இன்னும் சில விஷயங்கள் நான் சொல்ல வேணும் என்றால் எல்லோரும் பேசினாங்க பெண்களுக்கு வந்து இந்த பிரேக் த பயஸ் பெண்களுக்கு சம உரிமை வேணும் பெண்களுக்கு வந்து சுதந்திரம் வேணும் அப்படின்னு இந்த பெண்ணுக்காக சுதந்திரம் கொடுத்து பெண்களுக்கு அனைத்து விஷயங்களும் போராடியவர் நம்ம பெரியார் அவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்களுக்கு பெண் சுதந்திரத்துக்காக போராடினவர் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் சில பேர் திராவிட கட்சிகள் என்ன செய்தது திராவிடம் என்ன செய்தது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் அடிக்கடி டிபேட்லேயும் அடிக்கடி சோசியல் மீடியாவில் வருது என்ன செஞ்சதுனே தெரியாமல் சில பேர் பேசிகிட்டு இருக்கிறவ வேண்டிய சூழ்நிலையை கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலையும் நம்ம இன்றைக்கி ஆளாகிட்டோம் பெண்களுக்கு சொத்தில் சம உரிமை தந்ததும் கலைஞர் அவர்கள் தான் இந்த திராவிடம் தான் அந்த பெற்று தந்தது பெண்களுக்கு சொத்தில் சம உரிமை தந்தது திராவிடம் நம் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பெண்ணுக்கான உரிமையும் பெண்ணுக்கான சுதந்திரத்துக்காக என்றைக்கும் போராடுற அரசு இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்றைக்கும் அவங்களுக்காக பெண்களுக்காக இந்த உள்ளாட்சியில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உள்ளாட்சி எலெக்ஷன் முடிஞ்சது ஒவ்வொரு பேராட்சியும் ஒரு பதினஞ்சு சீட் அப்படின்னா பத்து பேர் பெண்கள் தான் நாலஞ்சு பேர் மட்டும்தான் ஜென்ஸ் இது எல்லாருமே பெண்கள் தான் இப்போ கூட நான் மீட்டிங் ரெண்டு மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வரும்போது நான் சொன்னோம் அவங்கவுங்க பெண் வேட்பாளராக இருப்பாங்க ஜெயிச்சிருப்பாங்க நீங்கள் ஹஸ்பண்ட் அனுப்பக்கூடாது நீங்களே வரணும் நீங்களே வந்து நகரத்து மன்றத்துலேயும் சரி பேரூர் மன்றத்துலேயும் நீங்களும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் நீங்கள் மக்களோட போகணும் நீங்கள் பேசணும் உங்களுக்கு என்றைக்கும் நாங்கள் உறுதுணையாக இருப்போங்கிற உத்தரவாதத்தையும் நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு தான் நாங்கள் வந்துட்டுருக்கோம் இது மாதிரி என்றைக்குமே பெண் சுதந்திரத்துக்காகவும் சரி பெண்களுக்காக போராடும் அரசு திமுக அரசு போராடுற கொள்கை மிக்க அரசு திமுக அரசு இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரு மேடையில் மட்டும் நான் ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லி 
கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இப்போ இருக்கிற பெரிய விஷயம் வந்து நீட் இந்த நீட் வந்து ஒரு சில பேர் வந்து நம்ம மருத்துவர்களே ஏன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸே வந்து ஏன் நீட் ஒரு எக்ஸாம் தானே அதை எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டா போச்சு அதை ஏன் எதிர்க்கிறீங்க அப்படின்னு சில பேர் வந்து சொல்கிறாங்க அந்த ஒரு சில கருத்துக்களை மட்டும் நான் இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அரசு பொறுப்பேற்றுவதில் ஏ கே ராஜன் தலைமையில் ஒரு குழு நிர்ணயித்தோம் அந்த ஏ கே ராஜன் குழு நிர்ணயித்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு லட்சம் பேர்கிட்ட வந்து கருத்து பெற்றோம் ஒரு லட்சம் பேர்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து கருத்து பெற்று ஒரு நூற்றி இருபது பக்கத்துக்கான ஒரு அறிக்கையை வந்து சப்மிட் பண்ணோம் அதில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட்டை மட்டும் நான் இங்கே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஏன்னா இங்கே எல்லாம் டாக்டர்ஸ் இருக்கிறோம் இந்த டாக்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்குள்ளேயே ஒரு சில விஷயங்கள் புரிதல் இல்லை ஒரு சில பேர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட நான் பேசும்போது கூட நீட்டு தான் படித்தா போகுது நீ வாங்கிக்கலாமே இந்த தடவை கிடைக்கலாம் அடுத்த தடவை படி அது ஒரு குவாலிஃபைங்கான எக்ஸாம் தானே அப்படின்னு சொன்னாங்க அதில் ஒரு அஞ்சாறு பாயிண்ட்டை மட்டும் நான் இந்த ஏ கே ராஜன கமிட்டி குழுவில் என்ன சொல்கிறாங்கிறத இப்போ நம்ம சொல்லனா மறுபடியும் யாரும் மெனக்கெட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறது இல்லை அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மாநில நிலப்பரப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஊரக பகுதி அதாவது வில்லேஜ் பகுதி அதில் வந்து மக்கள் தொகை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஊரக பகுதியில் மக்களோட தகு பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்ட் வந்து வில்லேஜ் பகுதியில் தான் அதிகம் அந்த ஊரக பகுதியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசு மருத்துவர்கள் ஆனவர்கள் அரசு மருத்துவர்கள் ஆனவர்கள் பிஃபோர் நீட் பிஃபோர் நீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் ஊரக பகுதி வில்லேஜ் பகுதியிலேருந்து நீட்டுக்கு குவாலிஃபை ஆகிருக்கு நீட்டில் இல்லை அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் எலிஜிபிள் ஆகி குவாலிஃபை ஆகியிருக்காங்க ஆனால் ஆஃப்டர் நீட் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலுலேருந்து ஐம்பத்து ஐம்பது புள்ளி எண்பத்தி ஒன்று சதவீதமாக குறைஞ்சிருச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாடு பாத பாடத்திட்டத்தின் கீழ் பயின்ற மாணவர்கள் எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தஞ்சு விழுக்காடுல இருந்து நாற்பத்தி மூணு சதவீதமாக குறைஞ்சிருச்சு தமிழ்நாடு பாடத்திட்டத்தின் கீழ் இருந்தது நாற்பத்தி மூணு சதவீதமாக குறைஞ்சிருச்சு சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தின் பாடத்தில் படித்தவங்க வந்து பிஃபோர் நீட்டில் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் சதவீதம் தான் இருந்தாங்க ஆனால் ஆஃப்டர் நீட் ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தி ஒன்று பர்சன்டில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி சிபிஎஸ்இல படித்தவங்க அதே மாதிரி பெற்றோர் ஆண்டு வருமானம் ரெண்டரை லட்சத்துக்குள்ளே இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா உள்ள குடும்பத்தை சேர்ந்த மாணவ சேர்க்கை பத்து புள்ளி நாற்பத்தஞ்சு சதவீதமாக குறைஞ்சிருச்சு ரெண்டரை லட்சத்துக்கு கீழே சம்பாதிக்கிறவங்களோட மாணவ சேர்க்கை பத்து புள்ளி நாற்பது சதவீதமாக குறைஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி முதல் பட்டதாரி முதல் பட்டதாரி சேர்க்கை விதம் பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது புள்ளி எழுவத்தி நாலு விழுக்காடு அதுவும் கரு கம்மி ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி முதல் முறையில் தேர்வு பெற்றவர்கள் முதல் முறை தேர்வில் சேர்க்கை விகிதம் பெற்றவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் நீட் வந்து நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் பர்சன்ட் இருந்துச்சு முதல் தடவை டாக்டர் ஆகிறவங்க ஆஃப்டர் நீட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் பர்சன்ட் ஆகிடுச்சு இது இல்லாமல் பிசியில் மூணு பர்சன்ட் எம்பிசியில் ஃபைவ் பர்சன்ட் எஸ்சியில் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் எஸ்சிஏல அருந்ததியில் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் எஸ்டியில் ஜீரோ பர்சன்ட் இத்தனை இடங்களை வந்து இழந்துருக்கிறாங்க இது மாதிரி இத்தனை காரணங்கள் இது ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மெயினான பாயிண்ட்ஸை வந்து ஏ கே ராஜன் குழு வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க கவர்னர்கிட்ட உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நீட்டுக்காக எல்லாரும் குரல் கொடுக்குறோம் ஆனால் அது ஒரு வெறும் எக்ஸாம் தான் அந்த எக்ஸாமை எழுதிட்டு போகலாம் அப்படின்னு இல்லாமல் எதற்காக இதை இந்த நாலே நாலஞ்சு புள்ளி விவரங்களை படித்தேன் அப்படின்னா இத்தனை புள்ளி விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நீட் எந்த அளவுக்கு எதிரானது அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீட் எக்ஸாம் இன்றைக்கி நீட்டுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பேர் டாக்டர்ஸ் இன்றைக்கி டாக்டர் செல்வகுமார் இருக்கிறாரு டாக்டர் குழந்தைவேல் இருக்கிறாரு இது மாதிரி பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ் இங்கே எல்லோரும் இருக்கீங்க இவங்க எல்லாம் நீட்டுக்கு முன்னாடி படித்தவங்க தான் எந்த நீட் இவங்கெல்லாம் பார்த்தாங்க இன்றைக்கி நாமக்கல்லில் வந்து சிறந்த டாக்டர்ஸாக இருக்காங்கன்னா இன்றைக்கி நாமக்கல்லில் அத்தனை டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க அத்தனை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது நாமக்கல்லில் தமிழ்நாடு முழுக்க அவங்கள எந்த நீட் எக்ஸாமை பார்த்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி மிக சிறந்த சிகிச்சை அளித்து வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க மக்கள்கிட்ட
சொல்லி வச்ச கமிட்டியை தான் கவர்னர் அவர்கள் திருப்பி அமைச்சிட்டார் அதுக்காக தான் இரண்டாவது தரை நாங்கள் சிறப்பு சட்டமன்றம் தொடங்கி திருப்பி அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி நாங்கள் அனுப்பி வச்சிருக்கிறோம் இது ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் கொரோனா காலத்தில் நம்ம முதலமைச்சர் ஃபஸ்ட்டு சிஎம் நாட்டிலேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு சிஎம் வந்து கொரோனா வார்டில் துணிஞ்சு போய் மக்களுக்காக பார்த்த முதல் சிஎம் நம்ம சிஎம் தான் இது இல்லாமல் பெண்களுக்கு மகப்பேறு விடுப்பை வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுத்தாரு கொரோனா காலகட்டத்தில் செவிலியர்களுக்கு வந்து பணியாற்றின செவிலியர்கள் வந்து ஊக்கத்தொகை கொடுத்தாரு இது இல்லாமல் கொரோனா காலத்தில் இழந்த பெற்றோர் இழந்த குழந்தைங்களுக்கு வைப்பு நிதி ரெண்டு லட்சம் அஞ்சு லட்சம்னு வைப்பு நிதி கொடுத்தாரு இது மாதிரி இத்தனை விஷயங்களை நம்ம முதலமைச்சர் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இது மட்டும் இல்லாமல் நான் சொன்னேன் என் டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி இருக்கும்போது நாங்கள் எல்லாம் ஒரு நாள் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னேன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் எல்லாம் எங்கள் உங்கள் ஹார்ட் எல்லாம் மருத்துவர் மருத்துவர்களாக இருந்தீங்க எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க இன்றைக்கி வந்து இப்போ பாலிடிக்ஸில் உங்களை சேர்த்துட்ட மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் அதை காட்டில் இது ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு அவர் பார்த்து சிரித்தார் கைத்தொடி சிரித்தார் அப்போ நான் சொன்னேன் நான் நைட்டு எங்களுக்கு வெண்டிலேட்டர் கேஸ் வரும் எமர்ஜென்சி கேஸ் வரும் வாரத்தில் ரெண்டு மூணு நாள் ஒழுங்காக தூங்குவோம் மூணு நாள் வந்து தூக்கம் ஒழுங்காக இருக்காது ஐசியூவில் பாதி நாள் உட்காந்துருப்போம் ரொட்டீனே இருக்காது இங்கே வந்து அதிக வேலை இருக்குது ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவில் ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவில் நான் சொன்னேன் இது மாதிரி தான் என்ன மாதிரி எத்தனையோ டாக்டர்ஸ் வந்து கடினமாக வெளியில் பார்க்கும்போது சில டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து என்னமோ உழைச்சிட்டாங்க கார் வாங்கிட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டல் கட்டிட்டாங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அவங்க போடுற உழைப்பு வந்து அளவற்றது அவங்க வந்து அவ்வளோ உழைத்து நைட்டு முழித்து கேஸு பார்த்து ரிஸ்க் எடுத்து மக்களோட பணியாற்றி இன்றைக்கி பல உயிர்களை காப்பாற்றி இன்றைக்கி பணியாற்றி கொண்டிருக்காங்க அதனால் எனக்கு ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவில் எனக்கு இது ஈஸி அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவர் கைத்தட்டி சிரித்தார் அது மாதிரி இந்த டாக்டர்ஸ்க்காக என்றைக்குமே இந்த அரசு நானும் சரி நாங்கள் அனைவரும் எங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் ராமலிங்கா இருக்கட்டும் எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரியாக இருக்கட்டும் நானாக இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கிற மருத்துவர்கள் அனைவருக்கும் என்றைக்கும் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்போம் எந்த காலகட்டத்திலும் உங்கள் மருத்துவமனைக்கும் சரி உங்களோட தொழிலுக்கும் சரி எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நீங்கள் எங்களோட அணுகலாம் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் எங்களோட தொடர்பு கொள்ளலாம் கண்டிப்பாக உங்களோட உறுதுணையாக இருந்து உங்களுக்காக நாங்கள் என்றைக்கும் இருப்போம் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு இந்த விமன்ஸ் டே செலிப்ரேஷனில் என்னை கூப்பிட்டு இன்றைக்கி என் கூட ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக நம்ம கலெக்டர் மேடம் இருக்கிறாங்க நாங்கள் மீட்டிங் போகும்போது எங்கள் மினிஸ்டர்ஸு எம்எல்ஏஸ்லாம் கேட்பாங்க எப்படி உங்கள் கலெக்டர் மேடம் எப்படி அப்படின்னு கேட்பாங்க எங்கள்கிட்ட இங்கே கலெக்டர் மேடம் அருமையான கலெக்டர் மேடம் அப்படிமே மேடம் இங்கே இருக்கிறதுனால நான் சொல்ல உண்மையாலுமே கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒஃபீஷியல்ஸும் சரி பொலிட்டிஷியன்ஸும் சரி ரெண்டு பேரும் தொடர்ந்து ஒரே கோர்ட்டில் ஒன்றா பயணித்தா தான் மக்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை செஞ்சு கொடுக்க முடியும் அந்த விஷயத்தில் நாங்கள் என்னென்ன விஷயம் சொல்கிறோமோ மேடம் கிட்ட நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் எல்லாத்தையும் உடனே உடனே செஞ்சு கொடுப்பாங்க அட்மினிஸ்டர் நல்ல ஒரு நிர்வாகி இன்றைக்கி இந்த விமன்ஸ் டே செலிப்ரேஷனில் ஒரு என்னையை மட்டும் கூப்பிட்டு ஃபெலிஸ்டேட் பண்ணாமல் இன்றைக்கி கலெக்டர் மேடையும் கூப்பிட்டு இன்றைக்கி ஃபெலிஸ்டேட் பண்ணது உள்ளபடியே எனக்கும் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி இந்த விமன்ஸ் டே செலிப்ரேஷனில் இன்றைக்கி அனைவரும் விமன்ஸோட பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க நானும் வீட்டுக்கு நான் போகும்போது என்ன தான் வீட்டில் நம்ம சொல்லுவோம் வீட்டில் இருக்கும்போது வீட்டில் எல்லாரும் கூட அம்மா அப்பா குழந்தைங்க எல்லாம் இருந்துட்டு போர் அடித்து போய் போய் ஃப்ரெண்ட்ஸை போய் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய்ட்டு இருக்கு கொஞ்சம் நேரம் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு பசங்களோட சுற்றிட்டு டின்னர் கின்னர் முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இருக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தோன்னே அம்மா எங்கே அப்படின்னு தான் கண்ணு தேடும் குழந்தைங்க எங்கே அப்படின்னு தான் கண்ணு தேடும் அந்த மாதிரி என்ன தான் வீட்டு வெளியில் சாப்பிட்டாலும் நான் பேட்டி கொடுக்கும்போது கூட சொன்னேன் எங்கள் அம்மாவோட சாப்பாடு சாப்பிட்டா தான் எனக்கு திருப்தி அது மாதிரி என்றைக்கும் பெண்களை போற்றுகிற 
இவர்கள் தான் இங்கே இருக்கும் அனைத்து ஆண்களும் நாங்கள் என்றைக்கும் உங்களை நம்பி தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் குழந்தைகள் டாக்டர் அதை கண்டிப்பாக ஒத்துக்குவார் எங்கள் அப்பாவும் அதை கண்டிப்பாக ஒத்துக்குவார் இங்கே இருக்கிற அனைத்து ஆண்களும் இங்கே கண்டிப்பாக அதை ஒத்துக்குவாங்க உங்களை என்றைக்கும் இந்த மகளிர் தினத்தை அன்னைக்கு நான் உங்களை போற்றி நான் டாக்டர் செல்வகுமார் பேசும்போது கூட பெரிய பெரிய வார்த்தைகளோடு பேசினார் நான் டாக்டர் செல்வமா செல்வகுமார் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரெகுலராக சர்ஜரிக்கு அவரை தான் நாங்கள் கூப்பிடுவோம் அவரை கூப்பிடுவோம் ஷ சண்முகம் சார் கூப்பிடுவோம் ரெகுலராக ஆனால் செல்வகுமார் சார் வருவார் அவ்வளோ ஒரு காம் பர்சன் நானே சில டைம் டென்ஷன் ஆனால் கூட அவர் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு டென்ஷன்லாம் குறைஞ்சிரும் எந்த டென்ஷன் ஆக மாட்டார் காமாக இருப்பார் பொறுமையாக சர்ஜரி பண்ணுவார் ஒரு நாள் கூட கோவப்பட்டது கிடையாது ஒரு நாள் அவர் நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சின்ன அவர் ஃபேமிலியில் ஒரு இன்சிடெண்ட் நடந்தபோது நான் ஃபேமிலிக்கு நானும் உங்கள் அப்பாவும் போயிருந்தேன் அந்த நேரத்தில் கூட எல்லாரையும் வீட்டில் வர வச்சு பேசி என்ன நடந்துச்சு இப்படின்னு சொல்லி அவரோட க்ரீஃபை ஷேர் பண்ணார் நான் வெளில நான் வீட்டுக்கு வந்தபோது பேசினேன் எவ்வளோ ஒரு மெச்சூரிட்டி எவ்வளோ ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி பாருங்கள் செல்வகுமார் சார்க்கு நம்மளாக இருந்தால் என்னரம் எப்படி இப்படி நடந்திருப்போமா அப்படிங்கிற ஒரு ரொம்ப ஒரு பெரிய பெயினில் இருந்துருப்போம் ஆனால் அவ்வளோ பெரிய பெயினாக இருக்கட்டும் அவர் மைண்டு வந்து அவ்வளோ ஸ்டேபிளாக ஸ்டேபிளான பர்சன் செல்வகுமார் சார் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ உள்ளபடியே அவரோட வார்த்தைகளுக்கு நான் இந்த நேரத்தில் நன்றியை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் யுவர் வி ஆல்வேஸ் கன்சிடர் யூ ஆஸ் ஒன் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அதே மாதிரி டாக்டர் குழந்தைவேல் அவர்களும் எங்களுக்கு வாழ்த்தி பேசினார் டாக்டர் குழந்தைவேல் அவர்கள் வந்து எப்பயுமே எங்கள் அப்பா வந்து எந்த மீட்டிங் வந்தாலும் அவர் தான் ஹீரோ இது ஒரு ஐஎம்ஏ மீட்டிங் எந்த மீட்டிங் எந்த ஸ்டேஜ் வந்தாலும் அவர் தான் அவர் பேசுகிறது தான் ஹைலைட்டாக இருக்கும் அன்றைக்கே அவர் எல்லா க்ரௌடையும் கவர் பண்ணிடுவார் அவர் பேச்சால் அவரோட வார்த்தைகளால் அவரோட நகைச்சுவையினால் இன்றைக்குமே நான் நல்ல ஞாபகம் இருக்குது மொதல் முதல்ல நம்ம ஏபிஎஸ் சார் பொறுப்பேற்றார் அப்போ அவ்வளோ டைம்லேயே அடித்தார் ஏபிஎஸ் ஓ ஓபிஎஸ் வராங்களோ இபிஎஸ் வராங்களோ தெரில ஆனால் ஏபிஎஸ் வந்துட்டார் அப்படின்னார் அது மாதிரி அவ்வளோ டைம்லியான ஒரு நகைச்சியை உணர்வு அப்படியே நம்ம உள்ளத்திலேயே பதியக்கூடிய விஷயங்களை என்றைக்குமே டாக்டர் குழந்தைவில் அவர்கள் சொல்லுவார் இன்றைக்கி திறம்பட அவர் மகன்களை மருமகளை எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி பெரிய ஆளாக்கி இன்றைக்கி ஒரு பெரிய நாமக்கலே மாவட்டமே பெருமைப்படுறவருக்கு ஒரு பெரிய கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டலை இன்றைக்கி உருவாக்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை டாக்டர் குழந்தைவல் அவர்களுக்கும் டாக்டர் மல்லிகா குழந்தைவல் அவர்களும் இவ்வளவும் இருந்தும் பேலன்ஸ் பண்ணுவாங்க மேடம் பாருங்கள் இந்த நான் தான் நினைப்பேன் எப்படி இதையும் பண்ணுவாங்க ஃபங்க்ஷன்னாலும் எல்லோரும் கிளம்பிடுவாங்க வீட்டில் அவங்க சுபா அவங்க வந்து எனக்கு ஜூனியர் காலேஜில் எல்லாத்தையும் ஃபங்க்ஷனையும் பார்த்துக்குவாங்க ஹாஸ்பிட்டலையும் பார்த்துக்குவாங்க ஃபேமிலியும் பார்த்துக்குவாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நான் நல்லபடி நானே நினைப்பேன் இதெல்லாம் இது மாதிரி தான் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் இது மாதிரி தான் நம்மளை பீஸ்ஃபுல்லாக வச்சுக்கணும் இது மாதிரி தான் மற்ற ஒரு ஜாப் இருக்குதுன்னு அதிலே போயிடக்கூடாது நம்மளும் ஃபேமிலியை பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்க ஃபேமிலி இங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் பார்த்துவோம் ஒவ்வொரு டாக்டர்ஸ் ஃபேமிலியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தங்கிட்டேருந்து நாங்கள் ஒரு ஃபேமிலியாக தான் பல வருஷமாக நாங்கள் பழகி கொண்டே வருகிறோம் இது எல்லாத்தையும் இந்த மீட் உள்ளபடியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப நாள் கழித்து எனக்கு ஒரு ரிலாக்ஸ்டான மீட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் தேர்ட்டி டேஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எலெக்ஷனில் பேசி 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 இப்போ தான் ஒரு குடும்ப நிகழ்ச்சியில் பேசுகிற ஒரு வாய்ப்பை நீங்கள் இன்றைக்கி ஏற்படுத்தி தந்திருக்கீங்க ரொம்ப நாளாகவே இந்த ஃபெலிஸ்டேஷன் ப்ரோக்ராமை நடத்தணும் அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டாங்க பட் பல கால சூழ்நிலை இன்னொரு பக்கம் வந்த உடனே ஜஸ்ட்டு பதவி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும் நான் அந்த ப்ரோக்ராமில் கலந்துக்கிட்டால் நல்லா இருக்காது என்னால் முடிந்த பணிகளை ஒரு அளவுக்காச்சு ஒரு பத்து இருபது சதவீதமாச்சு செய்யணும் அதுக்கப்புறம் இந்த பாராட்டு விழாவில் கலந்துக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் நான் என்றைக்கும் இருந்தேன் இன்றைக்கி ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் ஒம்பது மாதம் ஆச்சு சிறப்பாக நடைபெற்று எம்ப டூரிசம்லேயும் சரி புது புதுவான அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸை நாங்கள் கொண்டாந்துருக்கிறோம் எந்த இதுக்கு முன்னாடி இல்லாத அளவுக்கு டூரிசம் டெஸ்டினேஷனை டெவலப் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட்டிங்கே இல்லை அந்த ஹெட்டிங்கை நான் சிஎம் கிட்ட சொல்லி சிஎம் அதுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்து அதுக்கான டெஸ்டினேஷன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான தனி வேர்டிக்கல் 
அதுக்காக சிஎம் ஒப்புதல் கொடுத்து அதுக்கான பணி இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால் ஒரு பணிகளை செஞ்சால் தான் நம்ம பாராட்டு விழா அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் நான் இருந்தேன் உள்ளபடியே இன்றைக்கி இந்த பாராட்டு விழாவை நம்ம குடும்ப விழாவை உங்கள் அனைவரோடையும் நான் அட்டன் பண்ணுறது நான் பங்களிக்கிறது உள்ளபடியே எனக்கு பெரிய மன திருப்தியை கொடுக்குது கண்டிப்பாக உங்களுக்காக என்றும் நாங்கள் பாடுபடுவோம் உங்களுக்காக எந்த உதவியாக இருந்தாலும் நீங்கள் எங்களை அணுகலாம் உங்களுக்காக நாங்கள் எதையும் நாங்கள் செய்ய தயாராக இருக்கிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு என் எலெக்ஷன் டைமில் இங்கே இருக்கிற சில டாக்டர்ஸ் வந்து எங்களுக்காக சில உதவிகள் வழங்கினாங்க நான் பேர் சொல்லாட்டியும் அந்த அனைத்து மருத்துவர்களுக்கும் நான் என் மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் இந்த தடவை சொல்லிக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்தமைக்கு அனைவருக்கும் என் நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் sincere thanks sir thank you very much for acknowledging every doctor's sincere effort during this pandemic period now the next online is our favorite time prize distribution time women who has participated in every competition conducted for women's day will now be honored on stage by our madhu vendan sir and everyone